வினோத் செல்வம் அப்படின்ற யூடியூப் யூசர் இதுவரை நாம எத்தனை கேலக்சியை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு இன்னைக்கான வீடியோல நாம அதை பத்தின சுவாரஸ்யமான விஷயத்த தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மனிதன் வானில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களை ஆயிரம் வருடங்களாக கவனித்து வருகிறான் ஆனால் சில நூற்றாண்டுகளாகத்தான் பல்வேறு அண்டங்கள் இருக்கிறது என்று மனிதன் அறிந்து கொண்டான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபதுக்கு பிறகுதான் பின்வெளியை பற்றி அதிகமாக ஆராய்ந்து அதிக தகவலை தெரிந்து கொள்ள தொடங்கினோம் எத்தனை அண்டங்கள் உள்ளது என்பது பற்றிய தகவல் துல்லியமாக தெரியாது ஆனால் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அண்டங்கள் பற்றிய எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டுள்ளனர் தொலைநோக்கியை வைத்து விண்வெளியை படம் எடுத்து எத்தனை அண்டங்கள் உள்ளது என்று எண்ணுவது போல அண்டத்தை அவ்வளவு எளிமையாக எண்ண முடியாது எத்தனை அண்டம் உள்ளது என்பதை படம் பிடிக்க எவ்வித சக்தி வாய்ந்த தொலைநோக்கியை பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பொருத்தும் தொலைதூரத்தில் உள்ள அண்டத்திலிருந்து வரும் ஒளியின் வேவலத்தை பொருத்தும் மாறுபடும் நமது அண்டம் தொடர்ந்து விரிவடைந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தொலைதூரத்தில் உள்ள அண்டத்தின் ஒளி நீண்டு அலைமாற்றமடைந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரோமில் சிவப்பு நிறத்திற்கு சென்றுவிடும் அதாவது பிரபஞ்சம் விரிவடைதல் நிகழ்வால் தொலைதூரம் நகரும் அண்டம் சிவப்பு நிறத்தில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதனை ரெட் ஷிப்ட் என்று அழைப்பார்கள் இப்படி சிவப்பு நிறத்தில் தொலைதூரத்தில் உள்ள அண்டத்தை காண இன்ஃப்ராரெட் தொலைநோக்கியை பயன்படுத்த வேண்டும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அண்டங்களை எண்ணும் நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஆறில் நாசாவின் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் பிரபஞ்சத்தை படம் எடுத்த பிறகே தொடங்கியது பத்து நாட்களில் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் வானில் ஒரு பகுதியை நிலவில் ஒன்று பை முப்பது என்ற மடங்கில் கண்ணால் காணக்கூடிய மற்றும் அல்ட்ரா வயலட் ஒளியை பயன்படுத்தி படம் பிடித்தது அத்தனை சிறிய பகுதியை வெறும் கண்களால் பார்த்தால் எதுவுமே தெரியாது ஆனால் ஹபிள் ஸ்பேஸ் தொலைநோக்கி அதுவரை பூமியில் உள்ள எந்த தொலைநோக்கியும் பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை படம் எடுத்தது ஆயிரக்கணக்கான ஒளிரும் பொருட்களை ஹபிள் ஸ்பேஸ் தொலைநோக்கி படம் பிடித்திருந்தது ஒவ்வொரு அண்டமும் சரியாக ஒரே தொலைவில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று தள்ளியுள்ளது அதனால் தான் பிரபஞ்சத்தில் எந்த பகுதியை படம் எடுத்தாலும் ஒரே அளவான அண்டங்கள் உள்ளன ஹபிள் டீப் பீல்ட் மதிப்பீட்டின்படி நூத்தி இருபது பில்லியன் அண்டங்கள் உள்ளன சில வருடங்களுக்கு பிறகு அபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் பிரபஞ்சத்தினை ஆழமாக படம் பிடிக்க தொடங்கியது இதன் அடிப்படையில் ஹபிள் அல்ட்ரா டீப் பீல்டினை உருவாக்கினர் உலகில் உள்ள பல்வேறு தொலைநோக்கி மற்றும் ஹபிள் ஸ்பேஸ் தொலைநோக்கி உதவியோடு நூறு மற்றும் இருநூறு பில்லியன் அண்டங்கள் இருக்கிறது என வானியலாளர்கள் கணக்கிட்டனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்கல் ஜேர்னலில் ரெண்டு ட்ரில்லியன் அண்டங்கள் நமது அப்சரோபிள் யூனிவர்சுக்குள் உள்ளது என கணக்கிட்டுள்ளனர் எந்த அளவிற்கு ஆழமாக நாம் தொலைநோக்கியை கொண்டு பிரபஞ்சத்தை ஆராய்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு அதிக அண்டங்களை நாம் கண்டறிவோம் இவ்விதமாக ஆராய்வதில் ஒரு சிக்கலும் உண்டு தொலைதூரத்தில் உள்ள அண்டத்தின் ஒளி பூமியை வந்தடைய பில்லியன் ஆண்டுகளாகும் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பால்வெளி அண்டம் ஆண்ட்ரமடா அண்டத்தோடு இணைந்துவிடும் இதுபோல பிரபஞ்சத்தில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள அண்டங்கள் தங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அண்டங்களோடு இணைந்துவிடும் ஆனால் பூமியில் இருந்து நாம் பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும் போது அங்கே அண்டங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைவதற்கு முன்பாக இருந்தது போலவே நமக்கு காட்சியளிக்கும் இதற்கு காரணம் தொலைதூரத்தில் உள்ள அண்டத்தின் ஒளி பூமியை வந்தடைய பில்லியன் ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்கிறது அதனால் அதிக தொலைவை ஆராய ஆராய துல்லிய கணக்கீட்டிற்கான சாத்தியம் குறைவாகிவிடும் இந்த காரணங்கள் எல்லாம் ஒன்றை நமக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கிறது நமது பிரபஞ்சம் விரிவடைகிறது என்பதே அது அப்சர்வபிள் யூனிவர்சிற்கு அப்பால் உள்ள பகுதியை காஸ்மாலஜிகள் ஹரிசான் என்கின்றனர் இந்த பகுதியிலும் அண்டங்கள் இருக்கலாம் அதனால் இவ்வளவு அண்டம்தான் இருக்கிறது என்பதை கூறுவது தற்போதைக்கு சாத்தியமற்றது ஆனால் அது நம்மை பிரபஞ்சத்தை பற்றி கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்த முடியாது 
ரெண்டு ட்ரில்லியன் அண்டங்களை விட அதிக அண்டங்களை கணக்கீடு செய்யும் பணியை அதிக சக்தி வாய்ந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி விரைவில் துவங்கும் ஏனெனில் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி ஹபிள் ஸ்பேஸ் தொலைநோக்கியை விட நூறு மடங்கு அதிக சக்தி வாய்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தே